Так. А, доброго дня, шановне панство. Пані та панове леді та джентльмени. А, ми граємо в Devil May Cry Pinnacle Peak Peak of Darkness Pinnacle of Ski Peak of Peak of Combat. Ми граємо в Devil May Cry Peak of Combat. А сьогодні, ну, мене звати Дворок, до речі, і я спідранер в DMC 4 та 5, дуже такий, ну, не дуже, але все ж. А, і я великий фанат Devil May Cry, як ви можете, мабуть, зрозуміти з того, що я роблю відео про мобільну гачу по DMC. Вона вийшла не так давно, здається, 5 днів тому а, був офіційний реліз 1.0. Ви можете побачити оці прекрасні бочарки та інші текстурки, а також, як ви бачите, це гача з екшен комбатом де можна натискати кнопочки, літати і е, перемикатися між персонажами. Наразі в мене тут Неро, Данте та Леді. Тьфу, це не Неро, це Вергілій. Нічого страшного, ви не переплутаєте. Я замовився просто, обмовка по Фрейду. Звісно, у мене Неро на екрані, он дивіться, якийсь здоровий. Так, давайте по-перше. По-перше, е, я граю на ПК на емуляторі. Е, Nebula Joy випустили свій власний емулятор, який називається LD Player. Е, в ньому ви можете пограти в усі їх ігри та і в інші е, дикі штуки, які є на андроїдах та iOS. Е, і це емулятор норм. Це практично колон блюстаксу. Якщо ви колись грали щось на блюстаксі, то вам, можливо, буде зручніше грати на ньому. Але я от скачав е, LD Player. Його можна знайти, до речі, на офіційному сайті гри. Він буде в посиланні. Навіщо? Не знаю. В описі. Окей. Е, По-перше, давайте поговоримо про комбат. В нас є, звісно ж... Три персонажі. Це зараз якийсь дефолт для екшен-орієнтованих гача ігор. Тобто в нас є е, умовно супорт, умовно танк і умовно е, DPS-ділер якийсь. Так, е, ми можемо відкрити от Hunters і побачити, що це мобільна гра. Е, звичайно, тут є дофіга кнопочок, дофіга менюшок і багацько цікавих і не дуже цікавих бізнес-практик. От ми прокачали Вергілія, в нього атака, деф, максим... О, завжди, завжди, завжди. Це що, не ДМТ? Ти що, качаєш стати? Може ти ще й пулити героїв будеш? Так, в цій грі герої пуляться. Ось у нас є Вергілій Endless Judgment, ось у нас є Данте з Royal Guard, якого немає, ось у нас є якісь вепони крутезні, а, і, звісно ж, портали величезні. <кхем> Окей, то out of the way. Давайте побалакаємо трошки про комбат, а потім повернемося до ам, гача <кхем> складової гри. Uh, ми зараз в сторі моді, тобто ми зараз проходимо якусь кампанійську місію. Я думаю, я пройду одну, покажу вам, що, як грається комбат, і потім продовжимо про інші штуки. Окей, тобто, в нас є комбат, в нас є, uh, як ви бачите, кнопочки, яких всього чотири чомусь, і ще ультимативна кнопочка. Um, ХП в нас також там качається, як бачите, циферки якісь е, незрозумілі, але, ну, навіщо ті циферки, коли є Стінгер? Стінгер! 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 О! Uh, ви тільки що побачили, як uh, спідранниця Devil May Cry 4 за Неро та Данте на uh, найнижчому рівні. Ви спамите Стінгер. Uh, Дехто каже, що ця гра зовсім не ДМЦ, uh, через те, що комбат, ну, на трьох кнопочках. Але тут є і Directional Input, тут є і uh, якісь дикі ультимейти, яких, звісно ж, немає в uh, Devil May Cry. Та, Devil Trigger, мабуть, немає в Devil May Cry. Іронізуємо трошечки, окей, окей. Спамимо Стінгер, потім перемикаємося на леді, щось там дамажимо, закинули на Вергілі якусь фігню, натиснули QTE, натиснули Perfect Evasion, 
натиснули Devil Trigger на Данте і розвалили Стінгером. Ой-ой-ой, ми щось анлокнули. О, давайте подивимось, що тут за туторіал. Що це таке? Sky Arena. Це що? Це Normal Mode, Ranked Mode і щось ще. А, це PvP. Так, в цій грі є PvP. Ам... Проти інших гравців можна грати, а ще в ній є е, ресурсні челенджі, щоб там на набрати собі одну з 200 валют, яка є в цій грі. Є просто челенджі, в які входять такі штуки, як безодня з е, е, Хонка Імпакту, Коп Моуд, де ви, як, не знаю, в World of Warcraft біжите на рейд на босів з е, купою механік. Memory Corridor — це щось типу просто данженів для е, прокачки персонажа. Bloody Palace — ну, тут, я думаю, якщо ви грали в інші ДМЦ, не потрібно е, поясняти, що таке, пояснювати, що таке Bloody Palace. І от ця хуйня. Що це таке? А це казино. А, до казино ми повернемося, але спочатку потрібно пояснити за геми та піцу. Дивіться, з піцею все просто. Данте — людина а, звичайна, проста, і тому він не попреться пиздити якогось боса, якщо в нього, ну, хавки нема. От. Якщо йому не віддати 30 шматків піци за сторі левел, він туди не піде. Тобто піца — це у нас стаміна. Як ви бачите, можна стаміну е за за заряджати гемами, але геми також потрібні на пули, і піца витрачається на деякі з челенджів, а саме на Slot of Slaughter та на сторі місії. Як бачите, якщо я зараз піду в наступну місію, в мене е зміниться кількість Піце. Я не буду зараз цього робити. Давайте покажу вам Slot of Slaughter. Що це таке? <кхем> Де воно тут є? Uh, missions, Challenges, ой-ой-ой, Events, Challenge, Slot of Slaughter. Окей. Okay. Uh, ми бачимо перед собою однорукого бандита, засуджуємо гемблінг повністю, а ми його крутимо, тим не менш, отримуємо... Окей, отримуємо оцю локацію, оцю о, бафину. Як бачите, лоудаути можна змінювати. От я можу там на іншу леді перемкнутися, на Неро, якого я не качаю, і так далі, і тому подібне. Але ми залишимо... Ні, давайте я вам все ж о, іншу леді покажу, о, яка з дробаном, яка, яку я викрутив, і потім ми трошечки побалакаємо про викрутки. М -м -м, давай так. Оцей Вергілій — це не той Вергілій, якого ви знаєте та любите з е, ДМЦ-3, 4 або 5. Це Вергілій для, е, скажімо так, початківців. У нього є тільки е, його раундтріп на форседжі, і е, ну, коли, е, коли раундтріп кинуто, він б'є Ямато, причому дуже слабо, е, і б'є он всілякими іншими штучками. Тобто, ви вже розумієте, так? Е, в цій грі замість фулового персонажа вам дають е, костюм з одним вепоном. Тобто, леді з дробовиком і леді з пістолетами — це дві різні леді. Одну ви крутите, е, дістаючи її з е, е, платної гачі, а іншу ви отримуєте на халявку. А, як ви бачите, ми отримали якісь карточки з того казінича. Оці карточки — це аналог артефактів з Genshin Impact, Stigmat з Honka Impact 3RD, я не пам'ятаю, як вони називаються в Soulworker і так далі і тому подібне. Тобто, ви отримуєте карточку, на ній є якийсь базовий стат, якісь базові сет-бонуси, а потім ви її прокачуєте, сет-бонусів стане більше. І таким чином ми приходимо до прокачки. Uh, як я вже сказав, в цій грі 20 тисяч різних валют. Um, і давайте почнемо з тих, які прокачують нам персонажа. Давайте візьмемо Неро, uh, який в мене спеціально не прокачений. Натиснемо на Awaken. Ой, Редорби. Окей, Редорби — це стейпл в Devil May Cry. Добре, Редорби. Редорби та Редорби. Uh, потім у нас є оця штука. А що це таке? А, це гача-момент. 
Це в нас е, фрагменти, з яких можна збирати констелейшени для персонажа. Тобто, якісь додаткові бонуси. Як бачите, Неро мені ніколи не падав. Неро ви отримуєте на халяву е, після туторіалу. І я, мені щось не дуже він сподобався, тому я його не качаю, не кручу і пофіг на нього взагалі, що він тут робить, оцей панкота. Але ми можемо ось йому прокачати левел, це можна робити як швидко, так і повільно. Ми можемо йому прокачати, де там його меч. Он він, як бачите, фіолетовий. Здається, його також давали в туторіалі, може я його викрутив. Тут ми бачимо якусь валюту для прокачки вепонів і знову редорби. Потім десь ще ми побачимо валюту для прокачки карток. Так, я вже казав, це артефакти. Ось, до, припустимо, в мене є Level Zero Devil Choir. Я беру його, Develop натискаю, натискаю Quick. І зараз мені додадуть два стати. Ось ці два стати. Вирісло ХП, вирісло ХП процент. Ну, окей. Найбуде. Он, давайте йому ще якусь от засунемо. Е, припустимо, Hell Pride. І також ми її за, там, заролимо. Па-па-па-па-па-па-па. Кайф. <кхем> Он, там атака виролилась. Тобто, якщо ви грали в інші гача ігри, ви знаєте, що на ці картки буде акцент. В якийсь час у вас просто персонажі перестануть нормально дамажити. І вам потрібно буде фармити артефакти. А в цьому випадку картки. Це, ну, нормально, що не нормально. Не нормально — це те, скільки піци Данте зжирає в кілосекунду. Дивіться, ми тільки що були в слотері. Е, в слотері 20 піци. Ну, окей. А тепер давайте зайдемо в наступну місію. Е, що це? Ой, а це ж... О -о 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 -о. А це ж троубек до четвертого та третього DMC, де в нас, о, де в нас Quick Time Events зі стрибочками. Е, в цій грі дуже багато фан-сервісу, але ви бачите, що тільки що сталося? Тільки ну, в мене було 97 шматочків піци. Е, я зайшов в те, що я думав, не, ну, ну, ну взагалі, ну просто QTE-шка з мувментом, але ця QTE-шка з мувментом була окремою місією. І ця місія зіжрала в мене 30 піци. Так, Данте пострибав, Данте втомився, Данте хоче купі-купі, леді-леді та піца-піца. Um, так, сама головна проблема цієї гачі це навіть не кошти, які ви витратите на персонажів, а uh, кошти на стаміну. Я думаю, якщо багато людей про це поговорить, можливо, вони це понерфлять, але поки що. <кхем> Їдемо далі. Uh, мені дуже подобається. Окей, okay, ми про мінуси побалакали. В нас дохуя менюшек, в нас якісь там казіничі, і в нас піца дуже. <кхем> Жереться дуже швидко. Давайте про плюси. Що в цій грі такого, чого немає в інших екшен-іграх, або є, але ну, нетрадиційне якесь. В ній є така штука, як, наприклад, Purgatory. Purgatory, якщо ви вступаєте в гільду, у вас є буквально рог-лайк мод. Давайте виберемо леді, і зараз ми побачимо отаке ото дерево на 4... Ем... Поверхи. Вам може бути знайома ця система з таких ігор, як Limbus Company, або, скажімо, Path of Exile, де є санктуми, або Slay the Spire, або Hades, де, є, ну, де це мається як основна механіка. Тобто ми проходимо тут от флори, зачищаємо поверхи, вбиваємо якусь нечисть, отримуємо за це спеціальну валюту, валюта потім прокачує нам персонажа в шопах і прокачує нам персонажа в ем, умовно в якійсь іншій структурі. Там є ще одна для прокачки саме кожного персонажа. Причому е, в Roglike -like Mod е, на персонажі можна грати навіть якщо ви його не анлокнули. Тобто якщо у вас нема Frosty Grace Lady, але хтось в гільді її анлокнув, ви можете грати на Frosty Grace Lady. Це прикольно. 
Бладі Пелос. Бладі Пелос має е, свою систему ранкінгу. Він постійно безкоштовний, тобто на нього піцу витрачати не треба. І мені здається, що... Ну, зараз е, резетнувся він. В нього тут ладер є і всі такі от штуки. За нього багато дають клір-ревордів. Та-та-та. Мені здається, Бладі Пелос та Пергаторі – це те... Чим вас девелопер хоче утримати у грі? Зробити так, щоб вам було цікаво гриндити, цікаво отримувати ті артефакти, цікаво отримувати ті штуки, якими ти в Пергаторі качаєшся, цікаво витаскувати нових героїв і так далі. В цьому плані це, мабуть, найкращий контент, який є в цій грі. Але про поганий контент ми вже поговорили. Сюжетка в цій грі, якщо не зважати на, ну, типу, сюжетні місії в цій грі, повне лайно. Якщо ми не беремо в, до уваги те, що є крутий хаб, те, що тут написані та озвучені діалоги, і е, те, що є е, музика з усіх ДМЦ, і навіть є е, вороги з DMC2, що дуже рідко в наш час. А давайте сходимо до бару та послухаємо музику, і тут вже я під Fire Inside буду вам розповідати про, ем, ну, скажімо так, те, що підпалює дупу. Ем, так, ось у нас Fire Inside, і ось ми заходимо до всіх оцих менюшок. В кожній менюшці є 200 різних табів. Е, є гіль таб, є івент таб, є хантер мішен таб. Це типу батл пас у щось. Є інший батл пас. Е, є якісь бенефіти. Є якийсь сайнін бенефіт. Отримайте за 14 дей логіну. Отаку от костюмку на леді. А. Е, є лонч дей які-небудь. До речі, це дуже круто, що є лонч дей І якщо ви хочете і зацікавилися грати в цю гру, то зайдіть, поки не пізно, тому що тут дають золотого Данте з гітарою Неван е, електричного. Це прикольно. Є левел ревордс. Як бачите, левел ревордс в нас монетизовані. Тому ви, ви отримаєте якийсь левел ревордс за просто те, що качаєтесь, а ще можете отримати за 15, за 15 доларів і ще якихось левел ревордс. Um, до речі, взагалі не чути Fire Inside. Давайте трошки гучніше його. Uh, Сподіваюсь, мені не потрібно буде його перекрикувати потім. Не потрібно буде. Добре, що це таке? Це мені голдор дали. Кайф. <кхем> uh, так, засилля менюшок в мобільних іграх ну, нічим не uh, перемогти, тому що, як ви можете розуміти, в мобілках uh, не настільки багато паверу, потужності, моці, не знаю, процесорного операційного зчислення, тому... Uh, Дуже часто доводиться от пробити 3 тисячі менюшок з очівками, з усім ось цим. І я вам так скажу, я в цю гру не донатив. В ній є деякі проблеми з цінами, як я вже казав. Ці проблеми, вони, ну, не волюються тим, що вам постійно дають якісь бонуси за те, що ви там он, зашерили щось там. Ой, ні, 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 не треба шерити. Навіщо шерити, якщо емулятор сам зашерить? Um, у вас є якісь uh, додаткові очівки, uh, додаткові челенджі, за які ви отримуєте um, нормальну кількість гемів для того, щоб випулити, або нормальну кількість фрі-пулів. Uh, мені цього вистачило, щоб за 4 дні напулити собі ту саму легендарну леді. Зараз покажу, як вона виглядає, до речі, бо ви могли не побачити. Опа. А це не потрібно було показувати. Ем, ось. А як мені її в лайнап засунути? Я можу так? А, це мені потрібно лайнап чинжити. Ну, давай. Лайнап. Е, замість тебе ти. От. Е, і у нас ось. Оп. <кій> і ще викрутити парочку констелейшенів там на Данте, на все інше. За сюжетні місії вам також насипають прямогемів, або гемів просто, вибачте, прямогеми, то в іншій грі. За кампанію вам насипають також токени, за реквести, це щось типу 
Open World миссии, вам також насыпают там материалы для прокачки. И я бы сказал, что это такая, ну, это э, не аттракцион невиданной щедрости, это э, не, э, ой, бля, можно взагалі ничего не купувати и отримати все герои за, за два дні. Такого немає. Эм... Але це адекватно. Що неадекватно, це прайсинг, е, коли ви хочете задонатити. Ви можете за 20 центів там купити якусь фігню, за 5 центів, а можете за 15, а можете за 60. Е, гарантований пул будь-якого одного героя коштуватиме вам е, приблизно 200 доларів, якщо ви купуєте просто пули, або 60 доларів, якщо ви купуєте спеціальний пакет. Uh, який просто має цього персонажа гарантовано. Тобто, що ми знайдемо сюди, тут десь є в шопі. Де, десь тут була така штука, uh, вона називалася якось по-дебільному. Uh, десь вона тут, Endless Judgment. Десь, коротше, була, можливо, вона тільки для початківців, але, ну, гра в тебе в туторіалі, в там, третій місії, дає тобі вже можливість донатити і дає можливість тобі заплатити 60 доларів, щоб купити собі, ну, припустимо, Верга з Ямато та Джаджмент Катами, або Данте з Роял Гарду. Це, ну, така собі практика, але що ти робиш, сподіваюся, гра не помре від того, що... <кхем> такі е, засилля донату е, і такі кити, які нічого, е, ну, які будуть все купувати, а ті, хто нічого не купе, просто підуть гри. Тому що, насправді, я думаю, що це хороша гра. Ну як хороша? На рівні е, іншої гачі, е, в яку я грав з Action Combat, тобто Honka Impact 3RD, Uh, причому в Honka Impact там контенту, ну, типу, на 7 років, так? Вона вийшла в 2016 му здається, і, ну, 8 років там з'являвся контент. Але зараз Honka Impact, так як і Soul Worker, робить якийсь Skeleton Crew з 3,5 людей, uh, людей, які, ну, не дуже, мабуть, знаються на тому, що потрібно додавати в екшн-гру. Тому що в Ханка Імпакті вже і ферми, і е, рибалочка, і якісь дебільні квести про те, як ти е, йдеш на дейт з... Не знаю, з п'ятирічною дівчинкою в, в бронежилеті, що я ну, максимально заслужую. Да, а от тут, якщо в цю гру будуть е, вливати контент, а розробники вже пообіцяли, що будуть додай, додані не тільки Nero, Верх, Леді та е, Данте, а ще й Ві з ДМЦ-5 і Тріш з ДМЦ-4 або ДМЦ-1. Ем, і коли ти бачиш те, що у людей реально є пешн до DMC, вони там відтворюють рівні з різних ігор, відтворюють ворогів, відтворюють музику, реміксують музику. Кейсі Едвард написав три ремікси на різні е, пісні, та написав Fire Inside, який прямо зараз десь там бахає у вас на задньому тлі. Е, я думаю, що в цій гри є потенціал. Я буду на це сподіватися, але це все ще мобільна гача про гемблінг, про те, що Витащи, будь ласка, персонажа і так далі. Давайте витащимо Скорпіон Стінг. Найгірший вепон для саппорту, для леді фізичної. І на цьому будемо, будемо махати вам папа в камеру, якої ви не бачите. Будемо показувати вам, не знаю, леді альтушку, яку я досі не викрутив і дуже хочу викрутити. Вергілія, якого я також не викрутив. Де тут, де тут Леді Альтушку показати? Я забув. А, ось, галери. Ось. Як... А, до речі, я не, не сказав про модельки, але модельки красиві, навіть на медіум сеттінгах. Це звичайна Леді. А ось, так скажімо, Embrace Tradition Леді з якимись порваними колготами, навушничками, панкухай, касухай. І, звісно, такі самі є е, скіни і на Верга, і на Неро, і на Данте. А ось у нас Royal Guard Данте. Дякую, що дивилися. 
Сподіваюся, вам сподобався контент. Пишіть. Е, сподіваюся, я не занурив вас своїм е, монотонним радіоголосом. І побачимося ще де-небудь. Е, підписуйтесь на канал. У його лайки ставте. Що там ще роблять? Дякую.